C'est une ville très belle, avec plein de très belles lumières, surtout le soir et le matin, avec les odeurs de Provence. Here in Aix, it's a vacation environment, holiday. So everybody's very relaxed and happy and casual. Et le festival pour moi, c'est les vacances. To be in this beautiful, romantic, historic city and listen to, you know, beautiful, romantic, historic music. It's, it's such a beautiful fit um, for me. On joue à être un ex même qu'on n'est pas. On a aussi cette magie d'être dans des cours d'hôtels particuliers un peu extraordinaires de cette ville d'Aix-en-Provence. Les hirondelles qui chassent les petits moustiques et la nuit qui commence à tomber. Et puis après l'archevêché où on entend les oiseaux. Moi j'aime, enfin genre c'est tellement exotique. On entend les hirondelles passer. Il y a, il y a, voilà, on a, on a presque les odeurs. On a, voilà, moi, en tous les cas c'est ce que j'aime parce que c'est l'originalité, je dirais, de ce festival. Et Robert Casatsu qui jouait du piano. Les... Les oiseaux répondaient au tri de Robert Casatsu. Je pense que la différence entre le Festival d'Aix et beaucoup d'autres maisons qui produisent de l'opéra, c'est que d'abord c'est un festival d'été qui se passe dans une des plus belles villes du monde. Ça veut dire que tous les gens qui viennent travailler ici ou qui viennent voir des spectacles d'ailleurs sont d'emblée dans un état particulier qui n'est pas le même que si on est au Metropolitan Opera à New York en fait, au mois de février où il neige, etc., etc. Les gens qui viennent ici euh, ils sont heureux d'être là et je crois que ça se voit dans leur travail. You don't have to convince anyone to come to Provence, first of all. So I think that is a major, major attraction. It's become a vacation spot for us. In my family, I'm, my family is here for the third time and they look forward to when I work here. When are we going back to X? Okay. We are in a timeless moment. Et ça c'est quelque chose de très important parce que aussi dans la musique, peut-être c'est un moment de timelessness. Hors temps. Et c'est quelque chose qui est très précieux parce que on le vit rarement, ce moment de hors temps.